Bonjour, je voulais vous parler du burn-out parental. Qu'est-ce que c'est Eh bien, ça n'a rien à voir avec la dépression du postpartum. La dépression, j'ai déjà fait une vidéo, euh, eh bien, on va mal tout le temps. On va mal quand on est avec son bébé, quand on est avec son conjoint, quand on est au travail, quand on est avec ses amis, quand on est avec sa famille. Le burn-out professionnel, eh bien, on va très mal au travail ou quand on sait qu'on va aller au travail, mais on va très bien quand on est en vacances ou quand on est avec des amis. Le burn-out parental, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on va très mal quand on est avec ses enfants ou à l'idée de s'occuper de ses enfants, mais on va très bien avec sa famille, en vacances, sans les enfants, avec un conjoint, euh, euh, c'est vraiment très très séparé. Le burn-out parental, euh, ça peut arriver à tout moment. Ça peut arriver dans la petite enfance, ça peut arriver euh, quand l'enfant il est bébé, quand il a deux ans au moment de la, du stade de l'opposition, ça peut arriver au pré, à la préadolescence, ça peut arriver à l'adolescence, bref, c'est n'importe quand. Ça va atteindre plus les femmes, puisque dans notre pays, c'est plus les femmes qui s'occupent des enfants que les hommes, mais si c'est un papa très investi, ça peut aussi arriver aux hommes. Et ça va plus atteindre les parents qui font ce qu'on appelle la discipline positive, la parentalité positive. Parce que ces parents-là vont se mettre énormément euh, de devoirs euh, à faire. Il faut absolument que l'enfant ait trois activités, il faut absolument que l'enfant mange bio, mange maison, il faut absolument ne pas crier, ne pas taper, il faut offrir des loisirs aux enfants, des vacances éducatives. Et donc toute cette charge mentale, cette charge de travail autour des enfants fait que, eh bien, ils peuvent être à risque de faire un burn-out parental. Comment on se sort du burn-out parental Eh bien, il faut retrouver des moments positifs avec ses enfants. Et donc, eh bien, peut-être qu'au lieu de trois activités par enfant, eh bien, pendant un an, eh bien, il n'y en a pas. Euh, peut-être qu'on euh, ne fera pas le pain et les yaourts soi-même euh, pendant quelques mois, le temps d'avoir des moments positifs avec ses enfants. Peut-être qu'il faut prendre une après-midi avec un enfant, un parrain, pour ne faire que des activités non stressantes pour vous, non fatigantes, pour retrouver du plaisir avec chacun de vos enfants. Et surtout, évidemment, demander de l'aide, se faire soutenir par sa famille, euh, par ses amis, euh, par des professionnels de santé, voire prendre un traitement euh, contre l'angoisse si c'est nécessaire. Donc c'est un sujet évidemment tabou, surtout si les, les parents sont dans une démarche de discipline positive, c'est encore plus difficile pour eux de reconnaître leur détresse, mais il faut vraiment, vraiment demander de l'aide et, euh, et trouver ce qui va remplir le côté positif d'être parent. Parce que oui, il y a des côtés négatifs, mais il y a beaucoup de côtés positifs. Donc retrouver ces côtés positifs euh, avec vos enfants. Voilà, bon courage